。领导，请安排工作。晚上帮你一批馄饨吧。我是警察，不是保姆。喂，娟娟，怎么了？你慢慢说，别着急。他真的吓坏了。对了，他认识那个女孩，是他同寝室的室友。怎么白天还说话了呢？我知道了。叫什么名字？嗯，跟死者认识吗？怎么发现死者了？死者阮明怀，十九岁，京管系大一学生。凶器丢在尸体旁两米处，是一把匕首。稚嫩的谋杀，你有什么感觉？我只想尽快破案，抓到凶手。没错，这么对一个花季的少女，完全泯灭了人性。凶手已具有反社会人格的初步萌芽，在第一刀割喉毙命的情况下。凶手仍然反复捅刺死者，并在现场停留了一段时间，完全没有那种激情杀人之后的恐惧感。他所实施的过分杀戮，虽然是受到仇恨的驱使，但你们看最后这几刀。开始感觉到快乐。如果不加以制止的话，他肯定会继续发展，再次杀人。通知家属了吗？已经派人去他家了。死者的父母是当地纺织厂的普通工人。公心之下，供养女儿考上江州大学已经不容易了。这个打击真是太大了。死亡时间，昨天晚上九点到十一点之间。验尸后还可以更加精确。随身物品呢？只有一个背包，里面有两张饭卡、一些零钱，还有化妆品、纸巾和一串钥匙。手机呢？对啊，这个年纪的女孩，不可能没有手机的。什么发现吗？你自己不会想。第一个问题，杀他的人是校内的还是校外的？校内的。没错。
所以杀他的人可能是学生、老师，或是校工。这么对待生活在自己身边的人，真的是太残忍了。有什么好残忍的？大学本来就是社会机体的一部分，人性多样化的分布概率，只跟人头密布有关。群体划分对此并无影响。刚才只是感慨一下。嗯。第二个问题，他来到这里是自愿的，还是受人胁迫的？自愿的。虽然案发时间是在晚上，但是校园内的人很多，想要胁迫一个大活人，难度很大。而且我们上山的这一路，并没有发现任何挣扎打斗的痕迹。那么，一个女孩子晚上会自愿跟谁到这个地方来？又有谁约见面会约在这个地方？男朋友，这是少年情侣见面的最佳地点，他是来约会的。没错，一场死亡约会。嗯、看来你对这个地方还是挺熟悉的。走吧，该去跟他的同学们好好谈一谈了。这就是行为分析，并不复杂。那是因为有你，化繁为简。死者阮明华、童启智还有其他三个人：谢小冉、霍小璐、赵英子。这三个人除了小冉以外，其他两个人家境一般，都是本地人。这是他们的一些个人资料，你要先看看吗？你看过就行，先我画吧。哦、oh. ，明辉以前也常在外面过夜。昨晚他没回来，我们还在生活老师那儿给他打掩护。如果我们没有如果，小冉，这不是你的错。你最后一次和他见面是什么时间？昨晚七点过。什么地点？行政大楼外面。他说他去交钱，后来去晚了，学校财务科都下班了。交钱。明怀他是班委，他负责收这个学期所有人的餐费，一共是四万多块钱。晚上八点的时候，我跟小冉在行政大楼外面碰到了他，他说要去财务处交钱。但是人家都已经下班了，我们就都一起回了宿舍。我当时觉得有点不舒服，我喝了一杯红糖水就睡了。直到九点左右的时候，我醒过来，看到宿舍里面所有人都不在。一直到了十一点左右，小冉和英子他们两个前后只差了几分钟回来。十一点半的时候，老师来查寝，我们替明怀打了掩护，然后就熄灯睡了。明华有没有男友？算是有吧。什么叫算是有？他刚进校，一看到苏北便喜欢上了他。苏北一开始并不怎么愿意理他，可是后来慢慢的也转变了态度。上个星期他们就开始一起吃饭看电影，我也不知道算不算真正的男女朋友。我们寝室的关系都非常好。明怀和我是最好的朋友，怎么会发生这样的事情啊？那他离开寝室前，带没带那四万块？我不太清楚，应该拿走了吧。出事以后，警察来搜查过他的柜子，钱已经不在寝室了。